Also herzlich willkommen, ihr Lieben, zu unserem heutigen Webinar, dem Praxistalk mit Steffi und Denise. Und ich freue mich total, dass ich zwei sehr versierte Kolleginnen heute hier mit an meiner Seite habe, die einfach so ein bisschen von ihrer Selbstständigkeit berichten werden. Und ich freue mich total, dass wir heute Abend alleine schon über 22 Leute sind, die sich für dieses wunderbare Thema interessieren. Deshalb erstmal meinen herzlichen Dank an Steffi Seidler und Denise Sander, dass ihr heute seid und ja, euch die Zeit nehmt, um euch auch so ein bisschen in die Karten schauen lasst, wie es denn bei euch in der Selbstständigkeit so ist, auch was eure Herausforderungen waren. Und das finde ich immer total spannend. Und vor allem geht es bei diesem Webinar darum, euch allen Mut zu machen. Ich habe so ein bisschen durchgeguckt, wir haben ja einige dabei, die gerade am Anfang sind und vielleicht so dieser Traum von der Selbstständigkeit noch so ein bisschen weg ist. Und mit diesem Webinar möchten wir euch einfach Mut machen. Ja, wir möchten euch zeigen, es ist möglich, der Traum vom Tierberuf und dieser Traum, Tieren zu helfen und damit auch davon auch leben zu können. Und deshalb habe ich heute zwei tolle Kolleginnen an meiner Seite. Und Steffi, du bist direkt neben mir. <lacht> deshalb würde ich vielleicht direkt an dich erstmal. Herzlichen Dank. Vielleicht magst du dich kurz vorstellen. Ah, du musst dich nochmal freischalten. Ich habe dich vorher, entschuldige. Jetzt bin ich frei, ne? Ja. Ja, du hast mich ja schon vorgestellt. Ich bin Steffi Seiter. Ich habe äh, meine Praxis in Dülm. Ich bin selbstständig als Tierheilpraktikerin und Tierphysiotherapeutin seit 2016. Voll selbstständig seit zwei Jahren. Ja. ja. Also meine Schwerpunkte liegen im Bereich der Physiotherapie und äh, der naturheilkundlichen Begleitung des Körpers. Da war die tierheilpraktische Ausbildung für mich eine super Grundlage. Ähm, ich habe mich aber irgendwann tatsächlich sehr auf, den, auf die körperlichen Beschwerden fokussiert. Ähm, und so bin ich dann halt auch nochmal die Richtung Tierphysiotherapie gegangen. Gab es denn für dich so einen bestimmten Grund, warum du gesagt hast, yes, ich möchte diesen Weg einschlagen? Ja, ich habe ähm, in, also in der Pflegesituation von meinem Schwiegerpapa hatte ich äh, zu viel Langeweile und habe einen Akupunkturkurs belegt. Also ich bin eine ausgebildete Pflegefachkraft, habe auch Pflege in der Grundlage schon studiert im ersten beruflichen Leben und ich war so begeistert von den Möglichkeiten der TCM und der Akupunktur, dass mich das total, also vom ersten Seminar eigentlich, ähm, Feuer und Flamme werden lassen hat und dann gab es für mich gar kein Zurück mehr. Also dann war die Entscheidung mit dem ersten Seminar eigentlich so gut wie schon gefällt. Genau, das war der Weg. Sehr gut. Ja, danke dir erstmal. Denise, magst du dich noch vorstellen? Und auch herzlichen Dank, dass du heute Abend da bist. Ja, hallo alle zusammen. Ich freue mich sehr, heute dabei zu sein. Ich bin äh, Denise Sander. Ich habe meine Praxis in Mörs. Ich bin Tierheilpraktikerin, unter anderem Ernährungsberaterin. Ähm, mein Schwer Schwerpunkt liegt aber tatsächlich auch in der TCM, ähm, gerade die Akupunktur. Das ist meine Leidenschaft. Und ähm, ja, der Bewegungsapparat interessiert mich auch sehr. Also ich habe vielerlei Sachen, die ich immer mal wieder angesteuert habe, intensiv mich beschäftigt habe. Ja, ich bin noch Mutter von zwei Kindern. Und ähm, ja, liebe das, was ich tue und lebe das jeden Tag. Und deine, wer sind denn deine tierischen Begleiter? Das habe ich gerade ganz vergessen, Steffi zu fragen. Bitte? Wer sind denn deine tierischen Begleiter? Man sieht ja im Hintergrund schon ein Bild. Achso, ja, okay. Ich habe zwei Goldies. Also ich bin Mama von zwei Goldies, äh, Mama von zwei Maine katzen äh, Wir haben Hamster und viele Pferde in äh, der Reitbeteiligung. Ja, also der Kontakt zu den Tieren war ein Leben lang bestehend und ähm, ja, ist auch mein Leben, mein Lebenselixier, muss ich wirklich sagen. Also ohne Tiere geht's nicht. Geht's nicht. Sehr schön. Steffi, ja. das habe ich ganz vergessen. Sag mal noch, bitte. Kann ich aber nachvollziehen und kann ich nur bestätigen. War bei mir genauso. Also ist mein Motor, mein Akku, ähm, wenn es mir mal nicht so gut geht. Da helfen mir unsere zwei Ponys und äh, ein Hund. Genau, ein ganz tolles Trio. Und äh, Trio, ich habe drei Kinder, <lacht> so ganz nebenbei noch. Ähm, ja, ist immer viel Trubel, immer viel los, macht aber wahnsinnig viel Spaß und ich möchte es nie wieder missen. Ne? War 
eine Goldentscheidung. Sehr schön. Ist das dein Hund, den man da im Hintergrund sieht? Nein. <lacht> das, ist, das sind einfach, also ich habe äh, eine Fotografin, die ähm, meine Bilder macht und die stellt bei mir auch die Bilder aus, weil die einfach wundervolle Bilder macht und die hat, also man sieht ja meine Farben, meine Leitfarben, da hat die Heide so schön so gepasst. Da habe ich von meiner Hündin noch kein Bild. Das wird irgendwann mal in Angriff, Angriff genommen. Ja. Sehr schön. Ja, ich mag ja dein Logo total. Von Tierkonzepte Westfalen. Man sieht es ja auf deinem T-Shirt auch so ein bisschen. Ja, ich so, ja. <lacht> genau. Ja. Ja, total schön. Dankeschön. Ja, ich habe mir so ein paar Fragen notiert, wo ich mir einfach überlegt habe, was könnte denn euch da draußen interessieren und vor allem auch, was könnte euch denn ähm, inspirieren? Und ähm, ich werde immer wieder gefragt, Mensch, ist es denn ein großer Schritt oder wie hast du denn diesen Schritt in die Selbstständigkeit gewagt? Steffi, wenn du gerade noch frei bist, ähm, wie war das denn für dich? War das ein großer Schritt? Das ist jetzt, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, erst zwei Jahre her, das heißt noch relativ präsent. Das, also in die Vollselbstständigkeit, das war ein großer Schritt. Also man darf das wirklich nicht unterschätzen. Man sollte gute Berater haben. Und man sollte ein gutes Konzept haben. Aber ich glaube, der Vorteil ist häufig bei uns Frauen, dass wir meistens aus der sicheren Deckung, also ich kann da nicht für alle sprechen, aber so aus einer ähm, Berufstätigkeit heraus in der Regel anfangen, das ähm, sicher wachsen zu lassen. Und von daher war das jetzt kein Risiko, was ich komplett neu eingegangen bin, weil ich schon einen Kundenstamm hatte. Mhm. Aber äh, flatternden Bauch in der Nacht und die eine oder andere schlaflose Nacht hatte ich. Ja, das wäre jetzt gelogen, wenn ich sagen würde, nee, das ist alles ganz easy dahergelaufen. Ist auch normal, diese Angst, ne? Auf alle Fälle. Ich glaube, man braucht sie auch. Also das ist meine persönliche Philosophie. Ich glaube tatsächlich, dass Angst ähm, einen so ein bisschen darauf vorbereitet, auf den nächsten Schritt und dass ein Angst auch ein bisschen antreibt. Also nicht Panik, keine Bauchschmerzen und wirklich äh, äh, angstvolles Grübeln, sondern einfach nur... So, ein, so eine große Portion Respekt, dass man halt einfach auch guckt, dass man die richtigen Schritte geht. Ja. Und du hast gerade von Beratern gesprochen. Darf ich fragen, wer denn deine Berater waren oder dich einfach auf diesem Weg unterstützt haben, auch dein Konzept zu erarbeiten? Ähm, also mein Konzept ist tatsächlich ähm, zu, zu 90 Prozent äh, von mir entstanden ähm, und die Berater ringsum. Also mein Mann ist ein wahnsinniger Kritiker. Der hatte sehr, sehr Bauchschmerzen, dass ich uns alle in den finanziellen Ruin treibe. Das, äh, das muss man einfach mal sagen. Das war aber auch immer gut, weil er immer, wenn ich zu euphorisch war, halt immer so ein bisschen gebremst hat. Das hat mich am Anfang wahnsinnig gemacht. Ähm, aber nach sieben Jahren, ja, sieben Jahren Selbstständigkeit, kann ich sagen, es ist auf alle Fälle Gold wert, wenn man jemanden hat, der einen auch kritisch immer wieder nochmal auf den Boden zurückholt. Und dann habe ich auch noch eine Unternehmensberaterin an meiner Seite, die äh, Christina Albinus von La Kreatives. Die ähm, hat mich im Bereich der Homepage unterstützt, aber auch wahnsinnig viel in ähm, ja, strategischen Fragen. Also da ist, ist sie immer noch Gold wert für mich. Also man braucht so ein bisschen Berater, die einem sagen, du, so eine selbst geklöppelte Homepage ist vielleicht nicht das Nonplusultra. Ähm, auch mehr Präsenz tragen, das hast du ja eben schon gesagt. Präsenz finde ich auch sehr wichtig, dass man ähm, zeigt, was man Gutes tun kann. Das hat mein Professor zu uns in der Uni gesagt, tu Gutes und rede drüber ähm, und das dürfen wir auch. Also ja, das sind so die Sachen, die mir wichtig waren bei der, bei der Selbstständigkeit. Ne? Und ich darf verraten, du bist ja auch äh, im Fernsehen präsent gewesen. <lacht> du wurdest ja da auch von nee, was WDR. RTL, RTL, RTL oh, sogar RTL. Mhm. Ja, also nicht RTL 2. Also, <lacht> da, da ich, ja, ja, da habe ich sehr drauf geachtet, da hatte ich ganz schön scharfe Zähne, weil ich gesagt habe, ich will nicht polarisieren, ich will es nicht in die Ecke, äh, keine Ahnung, Pendelschwinger, Zucker, Kügelchen, Tänzer. Ich wollte nicht, ich wollte mich nicht lächerlich machen. Hat auch ganz gut geklappt, aber sind halt immer nur zwei Minuten, aber ist natürlich auch wirklich werbeträchtig, macht natürlich was gerne. Sieht halt richtig gut aus, ne? Ja. Sehr schön. 
Vielen, vielen Dank. Gerne. Ja, liebe Denise, magst du uns verraten, wie so dein Schritt in die Selbstständigkeit war? Du bist ja auch noch nicht so lange ähm, in der vollen Selbstständigkeit. Ja, ich bin tatsächlich über den Tierbereich nicht lange in der Voll äh, Selbstständigkeit, aber durchaus ja eigentlich schon seit meinem 21. Lebensjahr. Ich habe ja letztendlich nur meine Richtung gewechselt. Und ähm, da muss ich sagen, es ist eigentlich fließend gelaufen. Es gab nicht so den sonderlichen Break. Also es ist wirklich fließend gelaufen, so dass ich mir eigentlich Zeit lassen konnte. Ich konnte mir Zeit lassen, auch mit den Ausbildungen. Letztendlich war ich ja erstmal dann nur selbstständig äh, im Teilbereich, in meinem alten Beruf und auch Mama. Und ähm, ja, hatte da halt auch einfach ähm, ja immer ähm, den Traum, das zu verwirklichen und habe es dann halt irgendwann getan, nachdem ich halt auch mit meinem Senior bei einer Akupunkturbehandlung war, bei Herrn Dr. Äh, Gure. Das war so der springende Punkt. Ich habe dann äh, Hals über Kopf sofort eine Woche später die Ausbildung gestartet und ähm, ja, bin dann eigentlich von den einen Beruf schleichend in den anderen Beruf gestartet, aber selbstständig. Und ich habe das nicht sonderlich ähm, ja, so doll erlebt, dass ich sage, ich bin jetzt selbstständig und jetzt muss es funktionieren. Ich konnte mir tatsächlich Zeit lassen. Auch wie ähm, gerade schon erwähnt, ich habe auch äh, einen ganz, ganz tollen Ehemann und tolle Kinder, die mir im Hintergrund, das spielt natürlich eine wichtige Rolle, äh, wirklich eine ganz, ganz große Stütze waren. Ähm, und ich konnte mich eigentlich, und das ist ja wirklich toll, wenn es so ist, und ich bin mir auch darüber bewusst, dass es nicht immer so läuft, aber ich durfte mir für alles Zeit lassen und ich konnte mich mit intensiv mit allen beschäftigen und ich konnte eigentlich mein Herz frei spielen lassen. Und das ist natürlich schön, wenn es so läuft. Ja. Ja, absolut. Also das muss ich be absolut bestätigen, einen Partner im Rücken zu haben, der das einerseits unterstützt, aber mein Mann ist da auch so kritisch wie Steffi, so Mann, der auch immer wieder sagt, boah, ey, du treibst uns irgendwann auch in finanziellen Ruin mit deinen Ausbildungen und deinen Fortbildungen und allem. Aber letzten Endes war auch das für mich immer der Motor zu sagen, nein, das tue ich nicht. <lacht> Aber ja, ein dienliches Umfeld, das ist schon sehr, sehr schön. Es muss nicht immer der Ehemann sein. Ich meine, viele, die auch selbstständig sind, sind ähm, haben keinen Ehemann. Die sind allein auf sich gestellt und das ist absolut also funktioniert ganz genauso. Man sollte sich auf jeden Fall aber halt ein dienliches Umfeld suchen und wenn es im Freundes- und Kollegenkreis ist. Ich denke, das nimmt auch viel von der Angst. Könnt ihr das so bestätigen? Ja, also ein gutes Netzwerk. Ähm, ja. Genau, das ist tatsächlich, ob es jetzt der Partner ist, aber ich finde halt auch ein Netzwerk, die einem nicht nur gut zureden und sagen, du machst das super, mhm. sondern wirklich auch die realistisch mal fragen, wie hast du das denn vor, wie stellst du dir das denn vor, hast du die und die Schritte schon bedacht, also wirklich auch ein Netzwerk, was einen weiterbringt. Und vor allem auch ein, also ein kreatives Netzwerk, ne? also dass man halt auch ähm, Tierheilpraktiker nutzt, den Austausch nutzt, dass man halt auch schon von Anbeginn an in der Ausbildung wirklich Wert darauf legt, dass man sich miteinander einfach auch vernetzt. Also das finde ich ganz wichtig in dem Bereich. Auch motivierend. Ja, und das war uns auch von der Schule hier immer wichtig. Ne? Gerade für die Menschen, die vielleicht im familiären Umfeld äh, oder im privaten Freundeskreis nicht diesen Rückhalt haben, dass eben auch wir von der Schule immer da sind. Also auch von uns Dozenten, wo wir gesagt haben, es ist einfach wichtig, ähm, sich dieses Netzwerk aufzubauen und dann eben auch für die Leute begleitend da zu sein. Ja. Ja, sehr schön. Ähm, Denise, wie war das bei dir? Du hast dir jetzt viel Zeit lassen können, aber hast du auch heute noch manchmal Bauchschmerzen oder ja, nicht Bauchschmerzen, aber halt Angst so vor dieser Entscheidung und auch du bist halt auch sehr schnell, richtig schnell ausgebucht gewesen, ne? Ja, also ich habe, ich verspüre die Angst nicht, weil ja, wenn du diesen Freiraum hast und diesen, ähm, diesen Halt hast, 
dann kommt es nicht auf. Also ich habe natürlich äh, durchaus auch äh, Respekt und ähm, ja, Ängste will ich jetzt nicht sagen, aber ich finde, das sollte, wie gerade auch schon erwähnt, das sollte einem im Alltag begleiten, weil man möchte ja einfach immer auch sein Bestes geben. Man möchte sich immer weiterentwickeln. Äh, ne? Es geht, bleibt alles in Bewegung. Nichts bleibt stehen, sollte nicht stehen bleiben. Also da hat man natürlich schon ähm, ja einfach immer ein paar Gedankengänge, die einen da beschäftigen und ähm, ob man denn auch alles richtig macht. Da auch den Austausch natürlich mit den Kunden, das gehört mir natürlich für mich auch dazu, auch zu einem Netzwerk, wenn da das Feedback einfach kommt und ähm, ja, man mit dem, was man tut und äh, mit dem, wie man seine Leidenschaft ausdrückt, letztendlich ähm, da so eine Resonanz kommt, dann glaube ich, ähm, pusht ein das so enorm, dass man ähm, ja schon so ein bisschen die Ängste verliert oder den ja, Respekt sollte man nicht verlieren, aber das ähm, greift einen schon ordentlich unter die Schultern. Ja, und das war halt von Anfang an da. Das war einfach da. Sehr schön. Ah, oh, da kriege ich gerade Gänsehaut. <lacht> Aber forderst du dir denn das Feedback gerade bei deinen Kunden und Patienten ähm, ein? Also sprichst du die ganz gezielt an? Nee, ich glaube, das tue ich nicht. Aber ähm, über das Gespräch und über, ähm, ja, ich will nicht sagen den Erfolg, aber über äh, diese positive Entwicklung der Tiere, ähm, ja, schütten die einfach natürlich mit der Zeit ihr Herz aus. Und ähm, ja, das, ähm, dann kommt man natürlich darüber ins Gespräch und ähm, ja, die stetigen Termine und die dauerhaften Termine, die natürlich dann gemacht werden, das spricht natürlich dann für einen. Und ähm, ja, ich bin auch all meinen Kunden dafür dankbar, dass die einem ähm, von Anfang an ja letztlich so treu ähm, beigestanden haben auch. Ohne die äh, Kunden wäre man ja letztendlich nicht da, wo man ist und man würde nicht weiter an sich arbeiten, wenn man nicht sehen würde, dass es Sinn macht und dass das das Ziel letztendlich ist. Ähm, ja, also eigentlich wird einem das so mitgeteilt. Ich würde darauf ansprechen, wenn ich das Gefühl hätte, weil ich bin jemand, der möchte lieber 180 Prozent geben als nur 100 Prozent. Und wenn ich das Gefühl hätte, es würde irgendetwas zwischen uns stehen oder es wäre etwas, wie die, wie ich, oder es würde etwas geben, wie ich die Zufriedenheit ähm, ja noch besser ähm, aussehen lassen könnte, dann würde ich das tun. Also ich würde direkt ins Gespräch gehen, aber das ist nicht nötig. Mhm. Sehr schön. Das ist auch was, was ich sehr an dir schätze, deine offene und ehrliche Art. Also ach, wir haben ja auch immer mal wieder so miteinander zu tun und wo auch immer dieser Dialog da ist und du etwas halt einfach auch direkt ansprichst und das finde ich sehr, sehr schön. Habe ich sehr lange gebraucht. Also es war tatsächlich eine Überwindung, ähm, und das ist über die Jahre gewachsen, aber das ist äh, sehr, sehr wertvoll im Umgang, vor allem auch mit den Kunden, gerade wenn es mal nicht so läuft, auch zu reflektieren und zu sehen, warum läuft es gerade nicht. Viele mhm. von uns THPs gehen ja schnell in dieses, ähm, ich mache irgendwas falsch, also es liegt an mir, aber wenn ich in die ehrliche Re Reflexion gehe, liegt es oft gar nicht an mir, meistens, sondern tatsächlich eben, dass es vielleicht mit dem Besitzer nicht harmoniert oder die Therapiepläne nicht so umgesetzt werden können. Da darf ich dann hinschauen, okay, habe ich es vielleicht zu kompliziert gemacht? Und das finde ich da schon echt wertvoll, auch an euch da draußen, was ich euch echt für die Praxis ans Herz legen kann. Fragt nach bei den Leuten. Also traut euch da, das ist kein Zeichen von Schwäche. Im Gegenteil, die meisten finden das sehr, sehr wertschätzend. Ähm, wie ist es bei dir, Steffi? Darf ich fragen, was waren so die Herausforderungen für dich im, im Alltag oder auch im Praxisalltag, seit du komplett selbstständig bist? Also ich habe mich ja als mobile Tierheilpraxis selbstständig gemacht, weil unsere Doppelhaushälfte leider keinen Praxisraum hergegeben hat. Und ähm, die, also bis jetzt größte Herausforderung war eigentlich nochmal, mich äh, auf den Praxisraum festzulegen Wobei das tatsächlich auch für mich ähm, ein absoluter Gewinn war. Also es war natürlich auch da. Also ich habe da schon immer die vor neuen Entscheidungen auch die 
ja, Angst, äh, ja doch, das ist schon ein mulmiges Gefühl. Mache ich das, mache ich das nicht? Mache ich das richtig? Ist das die richtige Entscheidung? Ähm, bin dann aber schon so, wenn ich diese, diese Gedankengänge durchgehe, dass es eigentlich unausweichlich ist, dass ich es mache. Ähm, aber das war so meine größte Herausforderung und die wurde absolut belohnt. Also es ist hier so mein Safe Place ähm, und die ähm, Besitzer sind auch zufrieden. Die Hunde können hier total runterfahren. Also ja, bin ich froh drum. Hat sich auf alle Fälle gelohnt. Und du bist jetzt auch gerade in deiner Praxis, ne? Ja, genau. Und du hast ja, soweit ich weiß, auch ähm, eine Angestellte, ne? Ab morgen. Ja. Ab morgen. Genau, das war die nächste Herausforderung. Nehme ich mir jemand dazu oder nicht? Und jetzt habe ich mich tatsächlich dafür entschieden, weil doch der Praxisverkehr zum Teil halt mit Anrufen, Anfragen, WhatsApp doch recht viel Umfang zugenommen hat im Laufe der Jahre und ich halt auch einfach zwischendurch Chats auch mal runterrutschen und um da einfach auch mehr Service zu bieten, habe ich gesagt, ist es schon sinnvoll, wenn auch noch jemand dahinter sitzt, der halt einfach schnell nochmal Anfragen filtern kann, ähm, gute Antworten geben kann. Genau. Ja. Das ist aber keine Tierheilpraktikerin, das war, ist eine Pflegefachkraft, ähm, in der Hoffnung, dass sie vielleicht sogar auch noch weitergeht. Das werden wir aber sehen, das wird die Zukunft zeigen. Da gucken wir einfach mal, wo der Ball hinrollt, was sie möchte, was, was wir uns gemeinsam vorstellen können. Ja. Ja gut, der medizinische Hintergrund ist ja trotzdem da. Absolut super, genau. Und wir haben schon mal zusammengearbeitet, das hat die Entscheidung sehr leicht gemacht. Ähm, das ist natürlich auch sehr schön. Ja, das steht tatsächlich noch so auf meinem Ziele-Wunschzettel, ähm, weil irgendwann kommt halt der Punkt, wenn du in der Selbstständigkeit bist und du eben einfach vorwärts kommst und dann, ich sag jetzt mal, auf deinem Erfolgsweg, stehst du halt irgendwann an einem Scheidepunkt. Entweder ich lasse es so, wie es jetzt ist, aber ich kriege es schon fast nicht mehr bewältigt. Und selbstständig heißt halt selbst und ständig. Und das ist was, ja, funktioniert halt auf Dauer nicht. Ne? Und wir müssen auch immer so ein Stück weit gucken, dass wir vorwärts kommen, dass wir weitermachen, weil Stillstand bedeutet halt auch irgendwann, dass ja gut, Patienten, denen geht es wieder gut, dann kommen sie nicht mehr oder sie versterben irgendwann und wir sind ja immer irgendwo bestrebt, weiterzumachen, weil wir müssen ja auch unser Level erhalten oder eben wollen auch weiterkommen. Und deshalb, da bist du mir weit voraus. Also, <lacht> ja, war aber auch ein Glückstreffer. Ich habe es einfach einmal inseriert und dann äh, hat mir eine wirklich gute alte Kollegin, also ich, ja, ich bin äh, Stationsleitung gewesen und äh, sie war halt bei mir in der Stellvertretung, wir haben immer super zusammengearbeitet, also es ist jetzt schon 20 Jahre her und sie hat einfach geschrieben, kurze Bewerbung, dann nimm mich und dann habe ich geschrieben, wenn du das machst, super gut, weil wir halt einfach schon wissen, dass wir uns aufeinander verlassen können, sie ist fachlich super gut, das, hat, das war halt echt ein Glücksgriff und es ist jetzt auch das erste Mal, also ich bin gespannt. Beim nächsten Praxistalk kann ich mehr berichten, ob das äh, eine gute Entscheidung war, aber ich bin da felsenfest von überzeugt, dass das klappen, das wird gut. Ja, ja das stimmt. Ja, sehr schön. Denise, was sind denn so, danke dir, Steffi, was sind denn so deine Herausforderungen im Praxisalltag? Ich frage mich auch. Ja, also die, die Herausforderung ist tatsächlich die Praxis und ähm, das Familienleben. Das ist wirklich so. Also als Mama von zwei Kindern, meine sind jetzt 14 und 16, die kann man, die sind schon groß, ja, aber die kann man auch noch nicht ganz alleine lassen. Das ist jetzt schon eine wichtige Zeit. Äh, man ist auch irgendwo noch Ehefrau und man selber lebt ja auch noch. Ähm, und es ist Tatsache, so wie gerade eben beschrieben, wenn man dann wirklich den ganzen Tag in der Praxis steht oder mobil auch dann zu den Hotties unterwegs ist, das ist eine Nummer, wenn man dann abends noch sitzt und irgendwelche E-Mails bearbeiten muss oder ähm, ja, einen Plan muss unbedingt noch raus. Ähm, irgendwelche Testungen werden durchgeführt oder es kommt wieder ein Laborbefund rein. Das läuft halt alles nach der Zeit. Und ähm, da muss ich wirklich äh, für mich dran schrauben, dass ich da eine Lösung finde, denn die besteht noch nicht. Also ähm, ja, ich muss schauen, wie es wird, aber 
es ist noch handelbar, sagen wir mal so, aber es ist grenzwertig. Und das ist wirklich meine Herausforderung. Mhm. Ja. ja, und genau da stehe ich auch gerade. Ja, so diese, diese Work-Life-Balance. Weil ich habe für mich auch irgendwann gesagt, ja, die Arbeit, ich liebe sie und sie ist ein wichtiger Bestandteil in meinem Leben und auch von meiner Persönlichkeit. Und ähm, ich liebe aber auch meine Familie. Und da sind wir dann wieder bei dem unterstützenden Mann, der sagt, ja gut, mach du, <lacht> happy wife, happy life. Und wir sind ja jetzt gerade in Kroatien und jetzt geht er halt mit der Kleinen in die, in die Kinderdisco, damit ich halt hier ähm, mit euch Praxistalk machen kann. Und das ist für mich nicht selbstverständlich. Aber ich weiß, sie ist jetzt gut aufgehoben. Und für mich ist es jetzt einfach auch schön, mit euch hier zu sein. Und in dem Moment also geht mir halt die Zeit nicht verloren. Es gibt aber auch andere Termine, die sind nicht so schön. Da denke ich dann, hm, wäre jetzt schöner mit Mann und Kind. Aber ja. Danke dir. Wir haben ja vorher über diese Angst gesprochen. Und ähm, ich denke, dass sie einfach bei sehr vielen von uns präsent ist, eben gerade zu so dieser Übergang, ich denke, viele von uns Tierheilpraktikern sind nebenberuflich schon ähm, tätig und haben vielleicht diesen Traum, sich selbstständig zu machen und haben da aber auch Angst davor. Denise, du sagst, du hast jetzt gar nicht so diese Angst, aber Steffi, wie ist es bei dir? Lässt denn diese Angst mit der Zeit nach? Ja, na klar. Also dann, ständig wäre das natürlich ähm, nicht unbedingt produktiv, ähm, aber es ist immer so, wenn neue Entscheidungen anstehen und gerade so eine Selbstständigkeit ist ja, äh, wenn man sie später eingeht, also Denise hat ja gerade gesagt, sie ist seit 21 ist sie selbstständig, da ist sie ja wahrscheinlich auch einfach mit groß geworden, möchte ich mal sagen. Das war für mich halt ähm, eigentlich nie die, die Entscheidung, dass ich mich selbstständig machen will, sondern das ist eigentlich durch diesen ersten Kurs entstanden. Für mich war das schon eine Herausforderung. Und äh, die hat halt, also die Angst hat aufgehört mit dem, äh, ich mache es, ich kriege das Feedback über die Kunden, ähm, die Begeisterung, wie es den Tieren dann geht. Ähm, damit ist das halt besser geworden. Aber ich habe auch für mich festgestellt, dass Momente, wo es dann vielleicht mal nicht so lief, auch immer irgendwie was familiär kam, wo ich festgestellt habe, jetzt muss ich einfach auch mal ruhiger treten, weil die Kinder das brauchten. Ähm, meine sind äh, zwischen 8 und 14, also die, die Große kann natürlich schon mehr laufen, aber wie Denise gerade schon gesagt hat, man kann die auch noch nicht alleine laufen lassen. Also es wechselt so, es wird besser, aber ähm, es gibt natürlich auch immer Situationen und Zeiten, wo ich mich mehr hinterfrage. Aber das ist sowieso so ein bisschen mein Typ. Ich gucke halt immer, mache ich das alles richtig? Ist das so, ist das so richtig? Auch die Angst, oh, warum ist denn da jetzt vielleicht eventuell nicht die Reaktion gekommen, die ich mir gewünscht hätte oder die ich angesteuert habe ähm, beim Tier jetzt zum Beispiel oder, oder, oder. Und da hinterfrage ich mich halt immer viel. Ne? Also, Aber es wird, um auf die Frage zurückzukommen, es wird besser. Zumindest ist das bei mir geworden. Sonst würde ich es auch nicht mit so viel Freude machen können. Also wenn ich jetzt ständig Angst hätte, dann würde das nicht funktionieren. Dann würde ich bei meinen Leisten bleiben. Genau. Ja. Sehr schön. Also <lacht> ihr dürft euch freuen, weil ähm, Heike schreibt gerade auch im Chat, sie hat 2019 die Ausbildung gemacht und ihr fehlte danach aber das Selbstbewusstsein. Und die, da ist bei mir die Nachricht zu Ende. Äh, Geht es da noch weiter? Nee. Ähm, und dann haben wir noch eine Frage im Chat. Ähm, die Lisa fragt, ob ihr das Logo, den Namen habt schützen lassen und wenn ja, ob ihr das selber gemacht habt oder über einen Anwalt. Machst du, Steffi? Ja, ähm, also ich habe mich da beraten lassen, habe es mir letzten Endes aus verschiedenen Gründen nicht schützen lassen. Ähm, kann man machen muss man halt gucken, ob man Bild- und äh, ähm, Namensrechte sich schützen lässt, aber ich habe es letzten Endes nicht gemacht. Genau, aber man kann es halt machen, man kann es beim Patentamt anmelden, man kann es über einen Anwalt machen, es gibt Patentanwälte, die sich äh, mit äh, Bild- und äh, Namensrechten auskennen, sollte man sich auch einen nehmen, der nicht gerade irgendwie äh, Berufsanwalt, äh, also äh, im Berufsleben halt 
für, ähm, na, der halt sich auf Patentrechte halt auch spezialisiert hat. Also das sollte man dann machen, wenn man das möchte. Ja, also aus dem Coaching-Bereich äh, weiß ich, dass eben sehr viele ihren Namen haben schützen lassen. Ähm, du kannst es dann beim Marken- und Patentamt anmelden. Viele haben das selber gemacht und haben es auch recht gut rausgekriegt und haben das als Wort- und Bildmarke ähm, schützen lassen. Und man kann sich da dann über die Homepage, den Link weiß ich jetzt aber auch nicht mehr, ähm, weil ich das Ziel auch nie konkret verfolgt habe. Also ich habe das auch nie für nötig erachtet. Ähm, ja. Aber es geht mit oder ohne Anwalt. Ein Bekannter von mir möchte, ist gerade an einem Online-Kurs da dran, wie man das eben selber machen kann und hat da auch schon viele dabei begleitet. Also ich kann mal gucken, ob ich da einen Link dazu habe und kann das dann gerne auch noch ähm, über die Kati verteilen lassen. Aber nagel mich nicht drauf fest. Ich weiß nicht, ob ich das noch finde. Aber ich gucke danach. Denise, hast du ähm, Logo oder Bild äh, Namen schützen lassen? Nee, habe ich tatsächlich nicht. Also es geht. Ich weiß auch, ich habe mich auch erkundigt. Aber ich habe es auch nicht wirklich in den Anfängen für nötig gehalten. Und ähm, ja, ich glaube, ich lasse es auch so. Also ich habe es nicht gemacht. Um sowas kümmert sich auch in der Regel dann mein Mann. Aber wie gesagt, wir haben da damals drüber gesprochen und wir haben uns erstmal dagegen entschieden. Mhm. Dankeschön, Oswein. Ähm, Im Chat haben wir jetzt noch mal ähm, Heike hatte geschrieben, dass sie eben nicht das Selbstbewusstsein hatte und die Praxis, ähm, um als TAP zu arbeiten. Wann fühlt man sich sicher genug dafür? Auch sehr schöne Frage, die immer wieder gestellt wird. Mag einer von euch darauf antworten? Soll ich anfangen? Gerne. Ähm, die Frage ist natürlich ähm, schwierig zu beantworten, weil jeder da ein, ein anderes Gefühl hat für jetzt gehe ich raus. Ähm, ich glaube, um das Gefühl zu bekommen, sollte man rausgehen. Mit den Themen, in denen man sich sicher fühlt, ähm, und vielleicht auch erstmal im Freundes- und Bekanntenkreis in Sicherheit zu bekommen. Ich glaube, das hilft, den Moment zu entdecken, wann man sich sicher fühlt. Aber so ganz konkret das zu beantworten, <lacht> Entschuldigung, ähm, das ist, glaube ich, sehr schwierig, weil da jeder auch individuell anders ist. Ja, absolut. Danke. Denise, hast, magst du noch was dazu sagen? Ja, also ich finde, Sicherheit geben einem natürlich ähm, gute und äh, fa also fachlich gute Ausbildung. Das, äh, da sollte man natürlich äh, definitiv drauf achten. Ähm, und dann, wie gerade schon erwähnt, denke ich, hilft es erstmal wirklich in den sicheren Kreisen anzufangen, in der Familie, äh, im eigenen Kreis. Ähm, das schlägt dann meistens schon wieder äh, einige Wellen. Ich habe, äh, was weiß ich, eine Cousine oder äh, eine Schwägerin oder Sonstiges. Ähm, und so bilden sich eigentlich relativ schnell ähm, größere Kreise. Und ähm, dann kommt natürlich relativ schnell über Mund-zu-Mund-Propaganda auch dann dieses äh, positive Feedback zurück. Und ähm, ja, dann sage ich immer, lernt man eigentlich ja zu laufen und weiter zu laufen. Und ähm, dann kommt es, das ist dann da. Also ähm, wenn man das macht, was man machen möchte und was man liebt und wenn man das aus voller Überzeugung und fachlicher Kompetenz macht, dann kommt das. Und ähm, ja, natürlich auch dann weiter an die Öffentlichkeit gehen. Aber ich glaube, das ist erst so der Schritt, den man dann äh, tätigt, wenn man ja irgendwo in einem gewissen Maß angekommen ist. Also wenn man ähm, ja durchaus sagen kann, ähm, dass das, was ich da tue, äh, eine Wirkung hat äh, auf äh, die Tiere und auf die Besitzer und ähm, ja einfach Wellen schlägt. Genau, also ich finde auch immer die, so dieser Proof of Concept, also zu wissen, ich tue das und dann passiert das. Das gibt dir natürlich unglaublich viel Sicherheit, aber um diese Sicherheit zu erlangen, braucht es einfach ein kleines bisschen Erfahrung. Also entweder halt an den eigenen Tieren, ganz oft sind die ja auch der Grund, weswegen wir überhaupt solche Ausbildungen machen, weil das eigene Tier eine Erkrankung hat 
oder ähm, irgendwelche Probleme oder in der Familie ein Tier. Aber ich finde es auch ehrlich gesagt wichtig, eine Entscheidung zu treffen und irgendwann, wenn es dein Wunsch ist, liebe Heike, damit rauszugehen, irgendwann diese Entscheidung zu treffen. Weil du wirst dich in, zu einem gewissen Maß niemals komplett sicher fühlen. Ähm, das kann sein, dass es einfach auch so ein bisschen eine Grundthematik von dir ist. Und tendenziell ist es so, dass wir eher zu einem Understatement neigen, also unsere eigenen Fähigkeiten eben eher unter unser Licht stellen, als dass wir uns tatsächlich überschätzen. Und da hilft euch auch immer, finde ich, ein dienliches Netzwerk, zum Beispiel aus Kollegen oder die Schule, wo ihr die Ausbildung gemacht habt oder die Fortbildungen, wo ihr auch sagen könnt, hey, ich würde das jetzt so und so machen, ähm, Passt es oder habe ich gerade einen Denkfehler? Das ist ja unser größtes, unsere größte Angst im Umgang mit den Patienten, dass wir irgendwo was übersehen haben oder einen Denkfehler oder gerade völlig auf dem falschen Dampfer sind. In der Regel ist es auch nicht so. Meistens sind die Leute eigentlich komplett richtig mit ihren Gedankengängen und es ist ja auch die eigene Intuition. Und Deshalb, ich, darf ich kurz was fragen? Ja, also bei mir ist es tatsächlich so gewesen, ich habe 2019 die Prüfung gemacht und auch sehr gut und bin auch ganz euphorisch gewesen und ähm, immer Vollzeit berufstätig, verheiratet, Kind und totales Programm. Aber meine Leidenschaft sind immer einfach die Tiere gewesen. Und das war für mich so das Allerschönste. Aber es hat mir eigentlich noch nicht von der Praxis so gereicht, was ich machte. Ich hatte nicht das Selbstbewusstsein, dass ich jetzt gesagt habe, oh, ich traue mir jetzt alles zu, war aber ganz euphorisch und enthusiastisch. Und damals gab es ja auch von der Futterhilfe in Münster noch immer diesen Bauwagen und da saß ich ganz oft, um von den Tierheilpraktikern zu lernen, die da waren. So, dann kam 2020 und dann starb ganz plötzlich von heute auf morgen, obwohl ich sie jede Woche auf dem Tisch hatte, mein Hund, eine meiner Hündinnen. Und ich war völlig desillusioniert. Ich habe sie jede Woche angeschaut. Ich habe alles, alles gemacht. Ich hatte sie immer im Blick, aber ich konnte diesem Schicksal nicht ausweichen. Die bekam Sonntag trank die viel, Montag hatte die Diagnose, Dienstag wurde sie eingeschläfert. Und das war für uns so ein Schock. Und für mich war das so ein Schlag in mein Selbstbewusstsein, in das, was ich jetzt alles gelernt habe. Das hat jetzt alles für mich so zerstört in diesem Moment. So, dann kam Corona. Damit war die Futterhilfe und das auch alles ähm, kaputt. Und dann brauchte ich ganz lange, um wieder jetzt für mich, ja, für mich das Selbstbewusstsein zu haben und diesen Antrieb zu sagen, ich möchte eigentlich immer nur das machen und nichts anderes. Jetzt habe ich wieder so ein bisschen so einen Schub bekommen, wo ich jetzt wieder anfange zu lernen und Kurse buche, mir Webinare anschaue und so weiter. Und meine Seele schreit im Grunde danach, dass ich so eine Veränderung brauche und dass ich das unbedingt machen möchte, weil das immer die Tiere gewesen sind. Aber es ist jetzt natürlich wieder schwer. Jetzt habe ich tatsächlich auch Zeit wieder verloren. Ich habe auch wieder viel vergessen. Ich muss wieder viel nachlesen. Ich versuche es auch wieder, um wieder auf dieses Level zu kommen, was ich ja nachher, was ich damals schon hatte. Und das ist eigentlich an der Stelle so mein Problem. Und ich glaube, da gibt es viele, die das Gleiche wie ich haben, die nach der Ausbildung sagen, kann ich jetzt eigentlich genug welche Kurse soll ich noch belegen? Es ist genau richtig, was die Steffi sagte, man braucht sehr, sehr gute, oder die Denise, sehr, sehr gute Ausbildung, sehr gute Seminare dabei. Wo finde ich die auch immer? Die sind ja auch nicht immer gleich gut. Man fällt ja auch viel auch, man zahlt auch viel Lehrgeld und äh, ich habe auch schon einige Sachen gemacht. Und das ist so der Punkt, jetzt wieder zu starten, zu sagen, wow, ich möchte es jetzt noch mal machen. Ich habe diese Ausbildung und ich, es ist meine Leidenschaft und ich erkenne das für mich dass es mein Weg sein soll, aber es fehlt immer noch so dieser letzte Schritt. Und so fange ich jetzt an, wieder ganz viele Ausbildungen zu machen, auch wieder viel Geld zu bezahlen, muss man ja auch sagen, man investiert ja auch eine Menge. Ne? Und so ist es einfach äh, nicht so ganz einfach. Also ähm, es kamen nur noch persönliche Schicksalsschläge hinzu und somit ist, ist man so aus dieser Bahn rausgekommen. Aber es, jetzt merke ich immer wieder, dass ich für mich, es muss keine ganze selbstständig sein, aber wenigstens berufsbegleitend damit arbeiten muss. Ne? Und ich sehe gerade, ich kriege viele in, im, im Chat, geht es vielen ähnlich. Und ja. äh, die Ausbildung selber, 
an der Tierpraktikerschule, die war sicherlich gut, aber sie hat mir nicht die Sicherheit der Praxis gegeben. Es wäre dann noch schön gewesen, eigentlich müsste man noch irgendwo ein bisschen hospitieren oder mal jemanden ne, so begleiten eine Zeit lang, um so ein bisschen mehr Sicherheit zu bekommen und zu sagen, das, was ich mache, das mache ich richtig. Ich merke trotzdem immer, es gibt viele Menschen, die haben ja überhaupt keine Ahnung von Tieren, die wissen ja nicht mal die Grundlagen von irgendwas und ähm, da merkt man schon, dass man viel mehr Wissen hat in der Form. Aber es ist immer noch so dieses, ja, wann habe ich genug, um auch wirklich allen zu genügen? Und das ist natürlich nie so, weil man immer wieder viel machen kann. Du wirst nie allen genügen. Ja. Weil es wird immer Fälle geben, das geht mir nach zwölf Jahren noch so, die dich an deine Grenzen bringen. Aber das sind die Fälle, die dich auch dazu motivieren, besser zu werden. Und es sind oftmals auch gleich am Anfang solche Fälle, wo du denkst, ey, warum kriege ich jetzt nicht einfach mal so einen ganz einfachen Fall, um einfach so ein bisschen hier im, im seichten Wasser zu schwimmen. Warum muss ich gleich hier ins tiefe, kalte Wasser? Aber genau das ist das, was dich vorwärts bringt. Also hier, du kriegst auch schon hier unterstützende Worte im Chat. Ein Praktikum beim Tierarzt könnt ihr anfragen oder bei anderen Tierheilpraktikern fragen, ob ihr hospitieren könnt. Es gibt auch Praxisseminare, äh, die man besuchen kann, Workshops mit sehr viel äh, Praxis. Wir bieten zum Beispiel vom Verband aus auch sehr viele Workshops an, die extra darauf ausgelegt sind, dass ihr direkt damit arbeiten könnt. Ja. Aber du wirst nie 100 Prozent sicher sein und du kannst mit deinem jetzigen Wissen niemals alle Patienten abdecken. Und dann machst du irgendeinen Kurs und denkst, oh, hätte ich das schon gewusst, dann hätte ich dem, dem und dem Tier helfen können. Oder du machst, lernst irgendwas Neues und hast sofort so deine Patienten wieder im Kopf, wo du das, das und das anwenden kannst. Und so hangelst du dich dadurch. Und du kannst getrost schon starten. Denn was soll passieren, Heike? Also sag mal, wenn du magst, teil mal ganz ehrlich, was kann denn schlimmstenfalls passieren? Ja, ja, dass du nicht, dass du einfach irgendwo sagst, da kann ich, da kann ich jetzt nicht weiter an der Stelle. Es ist, ist ja so, man verspricht ja nicht unbedingt, dass man jetzt jedes Tier heilen kann. Aber das ist ja nichts Schlimmes, Heike. Also das ist ja tatsächlich eigentlich Kompetenz. Also es gibt viele Fälle in der Praxis, wo ich auch wirklich äh, sage, den Hund fasse ich hier an der Stelle nicht an. Ich hätte gerne erstmal eine Vorstellung beim Tierarzt, ähm, wo das Bauchgefühl und halt auch die äh, Untersuchungstechniken, die man dann auch lernt, einem immer auch wieder die Bestätigung gegeben haben, dass das eine richtige Entscheidung war, dass das Tier halt, also in einem Fall war es halt äh, eine ganz massive Leberproblematik, die auch klinisch behandelt werden musste und äh, ein ähm, im Prinzip ein Nierenversagen schon. Ähm, das waren jetzt so die letzten Z äh, Fälle, wo ich halt auch gesagt habe, da mache ich nichts. Da war ich mir auch aber erstmal nicht sicher, ist das jetzt wirklich so? Ähm, das, ist, das ist eigentlich kompetent und ich glaube tatsächlich, dass das auch die, deine Kunden schätzen würden, wenn du sagst, hier habe ich eine Grenze. Da muss man sich nicht, da muss man kein schlechtes Gefühl bei haben, sondern Grenzen anzuerkennen, finde ich immer ganz wichtig, auch in dem Punkt. Aber vielleicht bietet ja deine Schule, weiß jetzt nicht, ob du ähm, in Münster warst oder wo du, äh, wo du warst, ob du zufrieden warst, vielleicht bietet ja die Schule auch sowas wie Refresher-Kurse an. Wenn du für dich vielleicht meinst, ich hätte gerne noch mal den einen oder anderen Kurs, der war gut, da würde ich gerne noch mal reintauchen. Vielleicht gibt es da ja auch Möglichkeiten, in der, also in der auszubildenden Schule halt noch mal ja, das mache ich jetzt auch. Ne? Da habe ich mir jetzt wieder so Webinare gebucht und es gibt auch so wirklich so einen Refresher-Kurs. jetzt. Der ist jetzt nicht von der Schule, aber der ist auch vom Verband. Ja. Und da habe ich mir so ein Wochenendseminar gebucht. Das hatte ich damals als Prüfungsvorbereitung schon gemacht. Und das hat mir sehr, sehr gut gefallen, weil da sehr viel Praxis war. Und das habe ich mir jetzt fürs kommende Wochenende sogar gebucht. Ja, das war schon mal ein schöner Einstieg. Also ich habe äh, vor dem äh, Schritt in die Selbstständigkeit habe ich, glaube ich, unzählige Tiere im Bekannten- und Freundeskreis behandelt. Also bis ich wirklich das Gefühl hatte, so, jetzt kann ich rausgehen, habe ich halt, ähm, ja, ich bin bestechlich, Süßigkeiten und Co. helfen da immer. Dann haben beide ein gutes Gefühl ähm, oder wie auch immer man sich da einigt, aber halt einfach Tiere anfassen, auch mal zu fragen, wo sind eure Probleme? Ich würde euch gerne helfen, natürlich immer mit offenen Karten spielen, aber Einfach ins Machen kommen. Ja, richtig. 
Ja, ja danke schön. Aber Steffi, ich bin in Notto und du bist in Dülm. Vielleicht melde ich mich mal bei dir. Komm gerne vorbei. Das wäre schön, danke. Seht ihr, so entstehen Netzwerke. <lacht> genau. Ja, sehr schön. Vielen, vielen Dank. Auch Heike, vielen Dank an dich, dass du einfach dich hier auch zeigst und darüber redest, stellvertretend für die anderen, weil ich glaube, es geht wirklich vielen so. Ähm, jetzt gerade mal im, im Chat hat die Sandra noch geschrieben, sie findet es auch schwierig zu erkennen, welche Kurse denn gut sind. Vielleicht möchtet ihr da noch was dazu sagen, wie ihr für euch entschieden habt, wo ihr eure Ausbildung macht oder was für euch so wichtige Kriterien waren? Also ihr müsst doch nicht sagen, wo, aber einfach was für euch wichtige Kriterien waren, wo ihr eure Kurse gemacht habt. Will ich anfangen? Gerne. Okay. Also ich habe äh, ja überzeugend war wirklich die Akupunkturbehandlung meines Seniors damals und dann war für mich klar, dass ich meine Akupunkturausbildung, was ja eigentlich mein Start war, und die Ausbildung der TCM bei Herrn Dr. Gürey macht. Für mich gibt es auch keinen anderen. Das ist äh, für mich mein Mentor in dem Bereich. Und ähm, der Mann ist einfach Wahnsinn. Und äh, ich bin dankbar, bei ihm ähm, diese Wahnsinnsausbildung gemacht ähm, zu haben. Und ähm, ja, dass es also möglich war. Und ähm, ja, dann war natürlich für mich der Ansatz zu sagen, okay, ich habe jetzt die TCM und ähm, da kann man natürlich einiges mit abwickeln. Aber man ist natürlich doch an gewisse Grenzen gekommen, weil ich doch westlich einfach tiefer äh, verstehen wollte, ähm, um halt dann auch diesen äh, Switch zu machen und dann rüber zu springen in die CCM. Das war schon wichtig, auch in den Anamnesegesprächen. Man muss wissen, welche Erkrankung ist da, was sagt diese westliche Diagnose aus, äh, welche Medikamente müssen eventuell gegeben werden oder werden gegeben, worauf muss ich achten, das zeichnet einen dann schon fachlich aus und dann war für mich äh, klar nach einigen ähm, ja, Recherchen und auch Probetagen, die ich wahrnehmen konnte an unterschiedlichen Schulen, dass ich das in der Naturheilschule Presta mache und da bin ich heile dankbar drum, ähm, die Ausbildung war super, ähm, ja, es war ein relativ hoher Praxisanteil. Es waren super Dozenten und über die Naturheilschule bin ich dann aufmerksam geworden, natürlich einfach nochmal rechts und links zu schauen. Also es war für mich klar, dass meine Ernährungsberatung bei der Nicole stattfindet, weil ich einfach immer, sie ist da mein Mentor gewesen. Ich ja, habe wirklich immer versucht, über den Kontakt mit ähm, den eigenen Erfahrungen und auch den Austausch, die Connection, die man hatte, wo man erstmal nicht weiter kam oder nicht weiterkommt, ähm, dann fachliche Leute zu finden. Und so ist der Weg dann letztendlich entstanden und ähm, die Fächerung entstanden. Und ich finde, das ist schon wichtig, aus der Ferne das zu beurteilen, ohne die Leute zu kennen, ähm, auch so ein bisschen natürlich von der Persönlichkeit und ähm, ja, von der fachlichen Kompetenz, das ist schwierig. Und da wäre ich auch vorsichtig. Also ich würde immer versuchen, Probetage zu ordern oder Informationsabende mir anzuhören, um einfach auch zu schauen, könnte das passen oder passt das doch nicht? Es muss ja auch nicht immer passen. Mir passt auch nicht jede Nase. Es kann, ne, wie mit den Kunden, da auch einfach mal ähm, ja einfach die Resonanz nicht so gut stehen zwischen äh, Schüler und Dozent, auch das ist möglich, oder zwischen Schule, dann ist das so. Ähm, aber ich glaube, dass es schon immer den passenden Deckel auch in dem Bereich gibt, wenn man sich dafür Zeit lässt. Und da würde ich mir wirklich auch Zeit nehmen für. Also da würde ich nichts über, äh, über das Bein brechen. Da muss man sich wirklich Zeit lassen und intensiv mit beschäftigen, weil es ist immerhin eine richtige Stange Geld. Also das muss man erstmal auch wieder reinholen. So unter uns gesagt. Absolut. Ja. Ja. Steffi, was waren für dich so die Kriterien? Also ich kann, glaube ich, beide Lager bedienen. Ich habe eine, einen Fehlgriff, weil ich mich nicht, wie Denise schon gesagt hat, nicht so damit beschäftigt habe, ähm, wie ich es hätte tun können. Also das ist das muss ich mir zuschreiben. Also meine THP-Ausbildung war nicht die, die ich mir gewünscht hätte. 
Ähm, und dann habe ich halt auch genau, wie jetzt da einige geschrieben haben, das Gefühl gehabt, ich bin noch nicht rund, ich bin noch nicht fertig, ich kann damit noch nicht rausgehen. Dann habe ich die ähm, Ausbildung im Humanbereich zur Heilpraktikerin gemacht, habe die ähm, allerdings nicht abgeschlossen, aber fertig gemacht, weil für mich klar war, dass ich im Humanbereich nicht arbeiten möchte. Ähm, die hat mich aber in vielen, vielen, vielen Bereichen sehr weitergebracht. Da fühlte ich mich dann schon ein Stück weit kompletter, aber es war noch nicht das Ende der Fahnenstange. Und dann habe ich halt noch die Ausbildung in Dömen gemacht äh, zur Tierphysiotherapie. Meine allererste Erfahrung hat mich aber wirklich gelehrt, da noch genauer hinzugucken und auch wirklich genau abzuklopfen, was brauche ich, was will ich, was ist so mein Fokus. Und ähm, ja, bin dann aber auch nochmal gesagt, weil noch nicht alles stimmte oder weil noch nicht alle Puzzleteile zusammen waren, auch nochmal über die äh, Naturheilschule Presta ähm, bei der lieben Nicole gelandet. Ja, eigentlich der Weg, wie wir jetzt quasi, warum wir jetzt hier auch quasi gemeinsam sitzen. Ähm, und die Ausbildung hat mir wahnsinnig gut gefallen. Das war wirklich nochmal so ein Baustein, wo ich gesagt habe, jetzt ist es für mich rund. Genau, also es sind halt viele Bausteine, man muss gut gucken. Denise hat schon schön gesagt, Probetage sind sehr wertvoll. Man muss gucken, ob einem das Konzept passt, was kann ich leisten, kann ich halt äh, jedes Wochenende oder alle zwei Wochenende oder einmal im Monat wirklich irgendwo präsent sein. Es ist mir wichtig, dass ich auch viele Sachen online machen kann, weil ich auch Kinder und Familie habe und nicht ganz so äh, zeitlich, örtlich flexibel bin. Da muss jeder gucken, was zu einem selber passt. Und vielleicht einfach auch, was ich immer ganz gut finde, doch auch mal Rezensionen lesen. Was, ähm, was schreibt so das Umfeld? Was, was schreibt Google? Was, schreibt, äh, was schreiben Bewertungsportale? Ähm, da kann man sich auch immer sehr gute Informationen verschaffen. Was haben schon quasi Vorgänger erlebt? Die sind natürlich nicht immer hundertprozentig zutreffend, weil manche auch emotional Bewertungen schreiben. Das muss man immer so ein bisschen rausfiltern. Aber ich glaube, da kann man auch eine Menge von ableiten für sich selber. Ja, ja. nicht die Grundtenor ist auf jeden Fall erkennbar in so Google Bewertungen. <lacht> Gerade wenn was schief läuft, dann häuft sich das. Also ich lese mir meistens auch nicht die guten Bewertungen durch, sondern die, die nicht so guten. Ja. Ja. Ja, und ansonsten hilft euch, denke ich, einfach auch, euch umzuhören. Also wenn ihr schon eine THP-Ausbildung habt, ähm, einfach zu schauen, also wie ihr beide jetzt auch schon gesagt habt, na, wo will ich hin, was möchte ich mir denn, in, also möchte ich einen speziellen Schwerpunkt und eben noch Zusatzausbildung, weil ich sage mal, eine Tierpraktika-Ausbildung gibt euch natürlich so die Anatomie, Pathologie, Physiologie, ne, so diese, die Standardgeschichten, auch ein paar ähm, Schemata, um damit arbeiten zu können. Aber natürlich kann eine Basisausbildung niemals so in die Tiefe gehen, wie wenn ihr Fachfortbildungen macht zu bestimmten Themen, wie jetzt, ihr habt jetzt die Ernährung angesprochen, die TCM oder auch die Osteopathie. Ne? Da eben dann tiefer reinzugehen. Ich vergleiche immer so eine Basisausbildung so ein bisschen wie mit dem Führerschein. Ja, aber das wahre Lernen beginnt dann jetzt, weil jetzt seid ihr dann auf euch gestellt. Ne? Ihr müsst schauen, wo möchte ich denn hin? Wo möchte denn mein Weg hingehen? Vielleicht hat sich während der Ausbildung schon was rauskristallisiert. Spätestens, wenn die ersten Kunden kommen, dann ähm, kristallisiert sich meistens irgendeine Richtung raus. Ich wollte keine Ernährung machen und Darmgesundheit. Ich hatte keinen Plan und plötzlich waren die Kunden da und dann dachte ich, naja, das Universum hat entschieden. <lacht> Ja, und schaut euch das dann, also auch wirklich solche Infotage oder Probetage, das hilft wirklich. Sandra hat nochmal geschrieben, dass der Probetag oder zwei Probetage sie nicht gerettet haben vor der Fehlentscheidung. Das kann immer passieren. Also wie gesagt, ich habe jetzt nicht den Probetag gemacht, ich habe eine Fehlentscheidung getroffen, aber die war auch trotzdem wichtig bei der Entscheidung, was möchte ich nicht. Das hilft ja auch manchmal. Es ist ja nicht immer nur gut zu wissen, was will ich, sondern auch, was will ich nicht. Also jede Ausbildung, jeden Weg, den man geht, der ist nicht umsonst. Und mehrere Bausteine, denke ich, gehören in jeden Praxisalltag dazu. Also ich glaube, dass keiner nur, vielleicht gibt es die, das kann natürlich sein, aber dass keiner nur mit einer einzigen Therapiestrategie 
äh, in, in so einem ganzheitlichen Beruf arbeiten kann, würde ich mal vermuten. Ja, und das hilft natürlich auch, wenn man die Möglichkeit hat. Ähm, die Möglichkeit besteht nicht immer aufgrund einer gewissen Distanz, aber schaut euch die Leute auch einfach an, wie sie arbeiten. Ähm, das ist auch ein ganz, ganz großer Tipp, weil ich hoffe, wir haben jetzt hier keine Pädagogen, aber es ist oft so, das, was ich predige, kann ich manchmal selber nicht umsetzen. Und ähm, da hilft es einem durchaus auch, die Leute einfach mal bei der, bei der, also bei der, ne, bei der Arbeit zu kontrollieren, das einfach mal anzuschauen, wie arbeiten die, äh, ne, wie kommen die an ihr Ziel, ist es wirklich zu so vielversprechend, ähm, was denn dann tatsächlich im Vorgang gepredigt worden ist. Also da sollte man auch drauf achten, wenn man natürlich die Möglichkeit dazu hat, ganz klar. Ja, vielleicht auch noch die Frage, wie lange sie schon ausgebildet sind. Ne? Es gibt ja auch tatsächlich Ausbilder. Also ich habe im äh, Taping-Seminar tatsächlich hier immer mir die Katja Bredlau eingeladen, ähm, die wahrscheinlich einige kennen. Und es gibt halt auch Anbieter, die haben vielleicht vor einem halben Jahr ein Taping-Seminar besucht. Also da halt auch immer noch mal gucken, wie viel Berufserfahrung steckt da auch hinter. Wo wurden die ausgebildet? Das sind so ein paar Sachen, die man vielleicht noch abklopfen kann. Und ansonsten fragt einfach mal ähm, zum Beispiel über den Verband nach. Wenn ihr in einem Verband angeschlossen seid, fragt einfach mal, das sind auch wenn äh, in Verbandszeitschriften oder Verbandshomepages sind auch sehr viele Fortbildungen mit dabei. Und ansonsten kann ich euch wirklich auch so etwas wie die THP-Tage in Hohenroda ans Herz legen, wo ihr auch ganz viele kennenlernen, gerade von den Ausstellern, übrigens Firmen bieten auch immer gute Fortbildung an, gerade wenn ihr am Anfang seid, die sind kostengünstig oder kostenfrei, auch da könnt ihr immer sehr viel Wissen ähm, euch aneignen und vor allem auch euer Netzwerk erweitern. Ähm, die Sandra schreibt noch, der Tipp von Steffi, dass man mehrere Bausteine brauchen könnte, gibt mir, ist hochgesprungen, Moment, gibt mir Mut, die begonnene Ausbildung trotzdem fertig zu machen und mich dann ergänzend umzuschauen. Du und manchmal verstehen wir das Leben erst hinterher und du weißt auch nicht, wofür es gut war, dass du dich dafür entschieden hast und wenn es nur, nur für ein Zertifikat ist. Ja, man nimmt ja immer mit, das ist ja wirklich so, egal wie es letztendlich wird und der Weg, das ist äh, einfach eigentlich nur so ein Spruch, aber doch wieder nicht. Der Weg entsteht halt im Gehen. Und ähm, ja, das ist wirklich so. Und manchmal kann es schon sehr aufschlussreich sein, wie Steffi gerade gesagt hat. Und ich wusste dadurch, was ich nicht will. Das ist auch schon mal sehr viel wert. Ja, es fährt mal von hinten auf Zäumen. Die Katja schreibt noch, die Fortbildung Naturheilschule Presta haben mir sehr viel gebracht. Vor allem der Ernährungsberater bei Nicole. Oh, danke. <lacht> Leute, ich werde noch rot heute. Ähm, das freut mich sehr. Ähm, die Sandra schreibt noch, als ich den THP-Vertrag unterschrieben habe, waren es sechs verschiedene THPs auf dem Stundenplan. Seit Dezember haben wir nur noch eine Dezentin, die anderen sind vom Plan verschwunden. Laut Schule sind sie auf der Suche nach Ersatz. Hm. Kann ich dir jetzt leider nicht viel dazu sagen, aber sprich es einfach mal ganz konkret an. Also ich Wenn weiß, eine gut ist, reicht es. Wenn eine gut ist, kann das gut sein, ja. Und wenn du unzufrieden bist, also das ist auch was, was ich meinen Schülern oder was, was Kathi äh, wer von der Naturheilschule Presta schon mal was äh, ein Seminar oder ein Webinar besucht hat, kennt Kati. Ja, also wenn bei uns irgendwas ist, wir sagen auch unseren Schülern, hey, wir sind nicht perfekt, ne? Also sprich das an. <lacht> Nur den Sprechenden kann geholfen werden. Und es ist tatsächlich so. Ja, staut eure Energie nicht an, wenn ihr unzufrieden seid und schluckt es runter und irgendwann explodiert ihr dann. Sprecht Missstände an. Entweder wirklich auf einen kurzen Dienstweg mal anrufen oder wenn ihr das Bedürfnis habt, ähm, dann macht es schriftlich. Ja, wenn ihr auch nicht die, den direkten Kontakt haben wollt oder vielleicht die Möglichkeit gar nicht besteht, weil keine Hotline eingerichtet ist, dann schreibt das. Das kann auch für euch nachher wichtig sein, gerade in so einem Fall, 
ähm, ist es vielleicht sinnvoll, das tatsächlich schriftlich zu machen, dass ihr dann eben auch eine schriftliche Antwort habt. Wie habt ihr den Kunden akquiriert? Flyer und Webseite ist klar, aber was gibt es denn sonst noch für Optionen? Katja antwortet direkt drauf und schreibt, äh, Mundwerbung ist die beste. <lacht> ja, das stimmt, genau. Das braucht halt ein bisschen, bis sich das rund spricht. Aber wollt ihr da noch mal drauf eingehen, wie ihr zu eurer Kundenschar gekommen seid? Netzwerk. Da auch wieder das Netzwerk. Also ich habe mir Karten und Flyer und Visitenkarten gedruckt. Ich habe Werbung auf dem Auto. T-Shirts, Pullover und Co. Also ich habe, glaube ich, alles gemacht an Werbung. Und ich kann sagen, unterm Strich, nach meiner Erfahrung, wenn ich immer frage, also wenn ich dann auch frage, wie seid ihr denn noch nicht gekommen, ist es Mund-zu-Mund-Propaganda. Also ich glaube, eine Visitenkarte zu haben und ich habe keinen Flyer in dem Sinne, sondern so Postkarten, ähm, das kann ganz hilfreich sein, aber alles andere ist, glaube ich, nice to have. Also ist nicht, äh, nicht das, was einen weiterbringt. Also eine Website ist gut. Ich persönlich würde immer, gerade auch für den Anfang, wenn Kunden wirklich zufrieden waren, wenn man gut helfen konnte, dann würde ich schon mal sagen, Mensch, ich würde mich über eine Bewertung freuen, weil das hilft, weil wir alle kennen das. Google ist für uns ein total valides Rechercheinstrument, obwohl es eigentlich gar nicht neutral ist, aber wir googeln alle, viele, also ich spreche dann für alle, aber vielleicht machen es manche nicht, aber ich denke, ein Großteil tut es. Und ähm, über die Bewerbung oder über die Bewertung kommt man dann halt auch auf die Homepage. Und wenn die dann noch ähm, stimmig ist und zu mir passt als Kunde, dann glaube ich, ist der Schritt, ähm, dort anzurufen, auch relativ schnell und gegeben. Ja. Also das finde ich halt nochmal ein Tipp. Und Social Media Präsenz, ne? also da kriege ich auch immer wieder Anfragen was eine schöne Möglichkeit ist, um dich zu präsentieren. Also, dass die Leute einfach sehen, wie du redest, wie du bist. Ähm, die Menschen, die wollen sich mit uns identifizieren. Sie vertrauen uns, ein Familienmitglied an und es ist super wichtig, dass sie einfach einen guten Eindruck bekommen. Ja, also, sie suchen auch da gezielt danach. Also, das Mindeste ist wirklich eine Homepage, Gut, Social Media muss jeder für sich eben entscheiden, auch wie viel man da machen möchte. Ähm, aber das Netzwerk finde ich auch total wichtig. Denise, wie ist es bei dir angelaufen? Ja, ähnlich. Ne? Also ich sehe es genauso. Netzwerk natürlich ganz klar. Ähm, Mund-zu-Mund-Propaganda ist dann letztendlich ähm, das, was ähm, am meisten rübergekommen ist. Ich habe... Ähm, ich glaube, in den ersten Jahren, ich habe die Internetseite gar nicht gehabt. Ich habe über ein Jahr gebraucht, um die Internetseite überhaupt fertig zu bekommen. Ähm, da steckt man ja auch sein Herz rein und seine Leidenschaft. Und äh, das möchte man schon irgendwo auch perfekt haben. Ähm, das ist schon gut, dass die da ist. Ich habe auch Werbung auf dem Auto und ich, ich habe auch ähm, Flyer oder Visitenkarten. Aber es steht und fällt schon mit der mund zu mund propaganda das muss man sagen, ja. Was vielleicht noch ein guter Tipp ist, wenn man ähm, in dem, also neben der Mund-zu-Mund-Propaganda, wenn man mit den Tierärzten kooperieren kann. Also wenn man da eine Basis hat, ähm, ist das natürlich auch super, weil man halt auch immer mal Sachen anfordern kann, die man gerne hätte und auch ein offenes Wort sprechen kann. Ähm, und dass der Besitzer, glaube ich, immer ganz gut findet, so erfahre ich das zumindest hier in der Praxis, dass man beide Ebenen miteinander austauschen. Also für die Besitzer ist es immer der Mehrwert, dass sie ähm, die möglichst große Therapievielfalt haben. Und man darüber natürlich auch tatsächlich Kunden akquirieren kann. Auch über den Tierarzt. Genau. Da wird es halt schwer als reiner Tierheilpraktiker. Oftmals ist es so, dass da die Kooperation nicht so einfach ist wie jetzt, sage ich mal, im Physio- oder Osteobereich. Auch im Ernährungsbereich kriege ich tatsächlich Kunden von Tier ab. Aber so die reinen Tierheilpraktiker, da ist glaube ich, oft schwierig mit der Kooperation. Je nachdem, wie aufgeschlossen halt der Tierarzt und 
der Tierheilpraktiker ist an dieser Stelle. Ja, es ist ähm, immer in beide Richtungen. Und je aufgeschlossener wir gegenüber der Schulmedizin und den Tierärzten sind, umso aufgeschlossener sind sie in der Regel auch uns. Ja, man muss ja nicht jeden Weg gemeinsam gehen, aber ich glaube, eine gute Kooperation, also wir haben hier das Glück äh, im Umkreis, dass wir eine Tierärztin haben, die sehr, sehr aufgeschlossen ist und die auch gerne vom Antibiotikum eher mal zurücktritt, als sie sofort raufhaut. Ähm, aber anfragen, einfach gucken. Ja. Ja, und mit diesem Netzwerk, was ihr jetzt ja beide auch angesprochen habt, ähm, möchte ich auch gerne einen Satz sagen, weil zum einen ist es halt was, ja, sucht euch Tierärzte, die aufgeschlossen sind, versucht da wirklich zu kooperieren, aber wenn ihr jetzt selber Tierheilpraktiker seid, dann sucht euch wirklich auch Physiotherapeuten, Osteopathen ähm, im Pferdebereich, Trainer, Sattler, Schmiede, ähm, im Hundebereich, Hundetrainer, ne? also wenn es wirklich so an die Verhaltensgeschichten geht, wenn ihr selber nichts mit der Ernährung macht, sucht euch Ernährungsberater, die damit dazukommen und auch diätische Pläne machen können, da auch gute Erfahrungen damit haben oder auch Katzenpsychologen und so weiter. Weil ihr könnt natürlich nicht jeden einzelnen ähm, Bereich selber abdecken, aber in dem Moment, wo ihr euch ein Netzwerk aufbaut, ist auch so, ne, jetzt haben wir als Beispiel einen Hundetrainer, der sagt, ja gut, ich meine, irgendwo komme ich hier nicht weiter. Ich denke, es hat eine organische Geschichte. Und dann überweist er halt entweder zum Tierarzt oder zum Tierheilpraktiker, je nachdem, was hier halt jetzt im Fokus steht. Und so gibt eben das Netzwerk und ihr gebt ja auch wieder was rein. Das ist eine Win-Win-Situation. Genau. Okay, die Nadine ist auch in derselben Schule wie die Sandra und sie sagt, dass Baden-Württemberg einfach zu weit weg ist und sie ist jetzt aber sehr unzufrieden. Also ich habe damals ja auch meine Ausbildung bei der Naturheilschule Presta gemacht und es gab halt damals noch nicht die webinargestützte Variante, sondern es gab eben den Präsenzunterricht ähm, einmal in der Woche oder es gab ähm, eben den Blogunterricht. Und ich bin dann quasi einmal im Quartal musste ich von Pforzheim nach Münster fahren. Das war, ja, wenn es gut lief, waren es fünf Stunden, waren aber auch schon sieben Stunden Fahrt, je nach Verkehr. Und da war dann eben auch immer Praxis an diesen Wochenenden. Und inzwischen ist ja die Nachfrage nach Präsenzunterricht so weit gesunken, weil jeder eben diese Aufzeichnungen schätzt. Dann kann man nochmal was nachgucken. Und wenn ich mal selber nicht kann, dann kann ich mir ja den Unterricht nochmal anschauen. Aber die Praxiswochenenden gibt es ja trotzdem noch. Ähm, ich habe es mich deshalb damals, es gab ja auch Schulen vor Ort, es gab ähm, in Stuttgart eine oder in Karlsruhe, ich hätte da hingehen können. Und ich hatte über den Verband angefragt und damals die Kati an der Strippe. Und dann ähm, hat sie gesagt, naja, wir bilden auch aus. Und sage ich, ja, habe ich gesehen, aber Münster ist ja viel zu weit sagte, naja, ich schicke trotzdem mal Unterlagen raus und ich nehme diese Unterlagen raus und ich ziehe dieses Heft raus und es war wie so ein, ein Kribbeln. Ich sag, hab zu damals meinen Eltern gesagt, ich muss da hin und meine Mutter, bist du verrückt und wir arbeiten und wie kannst du denn, ich war selbstständig bei meinen Eltern, kannst du nicht da all drei Monate hinfahren, das geht doch nicht. So, doch, das geht schon. Und da habe ich es gemacht. Also es war tatsächlich ein Impuls. Und manchmal ist so, hört auf euer Bauchgefühl. Und wenn da was ist, das sagt, ah, ich, ah, ich weiß nicht, dann tut es nicht. Aber hinterfragt es für euch. Ist es Bequemlichkeit oder ist es wirklich nicht machbar aus Kostengründen, aus Zeitgründen, was auch immer? Also hinterfragt es einfach für euch. Katja sagt noch mal, die Mundwerbung ist die beste. Ich fahr, erfahre es jeden Tag. Und machen ist die Option, genau. So, Autowerbung ist top. Beim Einkaufen eure Werbung auf dem Rücken. Ich werde fast immer angesprochen. Ja. Ähm, werde fast immer angesprochen. Auf die Werbung kommt es an. Wenig ist oft mehr. 
und keine Romane. Genau, kurz und knackig. Man sieht ja dieses Logo. Ne? Ich habe das Logo jetzt schon so oft gesehen. Hier, ich sehe dich gerade auf meinem Bildschirm, Steffi. Und ja, dieses, das Logo ist für mich jetzt schon drin. Ne? Also wenn ich das sehe, weiß ich sofort, das ist Steffi. Und wer beim Verband ist, ne, fragt bei eurem Verband immer mal wieder nach. Also bei uns ist zum Beispiel so, immer dann, wenn unser Logo mit drauf ist, dann erstatten wir ja da auch einen gewissen Prozentsatz ähm, der Werbekosten. Also auch da lohnt es sich mal, bei, über einen Verband nachzudenken oder danach zu fragen. Das ist total hilfreich. Und natürlich ist der Verband ein Top-Netzwerk. Vernetzung mit anderen Fachexperten im Pferdebereich empfehle ich ähm, einen mir gut bekannten Physio oder Hufschmied und die empfehlen mich, genau. Also ein, ein dienliches Netzwerk ist wirklich Gold wert. Manchmal hilft es auch für den Staat, um einfach in die Praxis zu kommen. Jetzt ist es natürlich alleine mit der Tierheilpraxis da ein bisschen schwieriger, ähm, aber einfach in den Tierschutz zu gehen oder in die Tierheime zu gehen, die brauchen immer Hilfe und ihr wisst selber, dass man mit wenig, auch wenig Einsatz ähm, therapeutisch und finanziell schon viel bewirken kann und da kann man einfach ran, man kann an die Tiere, die sind sehr dankbar, die Tiere sind dankbar, ähm, man kommt, bekommt natürlich nicht so die Informationen, äh, wie wenn ein Besetzer natürlich vor einem steht und äh, das Tier dann vorstellt. Aber auch da kann man sich Sicherheit verschaffen und ähm, ja, die Dankbarkeit, die gibt einem da auch schon ganz, ganz viel, wirklich. Ja, absolut. Ganz toller Hinweis. Danke. Hundefriseure schreibt die Katja noch. Ja, klar. Und da könnt ihr auch hingehen und mal fragen, ob ihr eure Flyer auslegen dürft. Barfleben. Auch ein Thema. Barfleben, ja. Barfleben, ganz wichtig. Ja. Genau. Ich habe anfangs Schulpferde kostenlose Behandlung für Bachblüten angeboten. Super Idee, Tanja. Danke fürs Teilen. Ja, also es gibt wirklich ganz, ganz viele Möglichkeiten, was ihr da tun könnt und wo ihr nicht nur Erfahrung sammelt, sondern tatsächlich auch was Gutes damit tut. Also natürlich, unsere Arbeit tut immer was Gutes, so meine ich es nicht, aber ihr könnt da natürlich auch den Tieren wirklich helfen. Und man kann sich auch selber dabei helfen, weil man dann vielleicht auch einfach eher Ängste ab kann. Also ich denke, die Tierheime, wurde ja gerade genannt, ähm, wenn man da halt einfach auch ähm, mehrere Tiere und Praxiserfahrungen sammeln kann, dann ist das natürlich, gibt einem das auch Selbstsicherheit. Also auch über das Machen bekommt man ja einfach auch die nötige Selbstsicherheit. Ja. Ja, und gerade wenn ihr jetzt, sage ich mal, im Tierschutz seid oder Schulpferde kostenfrei behandelt, dann seid ihr aus dem Dilemma raus, die Leute bezahlen Geld und ihr wollt eine gute Leistung ablegen. Aber passt da für euch immer ein bisschen auf, ne, wenn ihr jetzt sowas bei mir oft anfangs, dass dann, ach Mensch, Nicole, du hast doch da jetzt so eine Ausbildung gemacht, sag mal kurz eben. Und in dem Moment, wo ich halt was sage, bin ich natürlich auch in der Verantwortung und Deshalb habe ich halt für mich auch relativ schnell die Grenze gezogen, gesagt, du, mit mal schnell ist es nicht getan. Wir können aber gerne mal einen Termin in der Praxis ähm, machen. Hier im Stall, ich gebe euch auch gerne 15% Rabatt oder so, ne? kann man schon mal machen, aber passt da auf bei Freunden und Bekannten, dass ihr euch da auch nicht ausnutzen lasst, weil ihr habt viel Geld für eure Ausbildung bezahlt und das braucht ihr auch nicht verschleudern. Und passt auch ein bisschen auf, dass ihr nicht ungefragt euer Wissen überall hinwerft, weil manche sind nicht bereit dafür und wollen das auch nicht hören. Ich habe anfangs, wollte ich ja allen helfen, und das war ganz wichtig, missioniert nicht. Wenn ihr gefragt werdet, antwortet. Und wenn nicht, lasst die Leute ihren Weg gehen, auch wenn ihr denkt, hm, geht alternativ, Könnt ihr auch böse auf die Nase fallen und ich möchte euch die Frustration ersparen. Leute dürfen ihren Weg gehen. Ähm, ihr zwei, 
Aber habt ihr denn abschließend noch so ein Lifehack oder ähm, was würdet ihr denn jemandem raten, wenn er sich jetzt selbstständig machen würde, so von den nächsten Schritten? Ähm, ja, dann fange ich mal an. Ähm, Lifehack. Ich habe mir jetzt nach sieben Jahren eine Software zugelegt, weil mein Dokumentationssystem nicht mehr so optimal war und ich habe jetzt die ehrenvolle Aufgabe, ganz viele Daten da rein zu hacken. Ähm, also, wenn ich mich nochmal selbstständig machen würde, also, das würde ich auf alle Fälle, dann würde ich von Anbeginn mit einem vernünftigen Softwareprogramm arbeiten. Es gibt da tatsächlich auch ein recht gutes, ähm, was aus dem Hundeschulbereich kommt, was aber jetzt auch für Physiotherapeuten und Therapeuten noch gängig ist was ich sehr praktisch finde und was vom preis leistungs sehr, sehr toll ist. Also ich nutze das sehr gerne. Ich kann meine Daten und meinen mein Account vom Handy aus nutzen, vom Tablet, vom PC. Das heißt, wenn ich mobil unterwegs bin, dann kann ich auch nochmal den Kon Kundenkontakt gut dokumentieren und bin dadurch halt einfach, verzettel ich mich nicht und bin gut up to date. Das äh, wäre so ein Tipp, wo ich sage, das habe ich nicht so optimal gemacht. Ich würde es beim nächsten Mal anders machen. Bin ich voll bei dir. Demnächst gibt es da übrigens ein Webinar dazu. Die Kathi hatte einen spannenden Kontakt und es wird bald ein Webinar geben, ähm, wo eine Dame ihre Praxissoftware, ich glaube auch cloudbasiert, ähm, vorstellt. Und wo man dann sogar diktieren kann, glaube ich. Und das, also, ich weiß es nicht mehr so genau. Aber demnächst gibt es da ein Webinar. Könnt ihr mal auf der Homepage schauen. Ja, da bin ich dabei, weil der Rat ist sehr, sehr gut. Das habe ich auch versäumt. Mhm. Und ähm, ja, so langsam werden die Karten und die Zettel auch immer irgendwie dicker. Und das passt dann wohl mal rein. Und ähm, ja, das ist auf jeden Fall ein richtig guter Tipp. Und ansonsten einfach auf sich selbst vertrauen und einfach mal machen. Ja. Darf ich? Darf ich den Namen hier nennen? Wurde gerade gefragt, wie heißt der? Ach, das. das ist von Dog Workers, also von Hundearbeitern, nicht von Laufen, sondern von Work. Dog Workers wird es dann heißen. Genau. Ich finde mein Chat. Findet man im Internet. Also ich habe verschiedene Softwareprogramme mir angeguckt, von Tierärzten bis äh, halt zu diesen Hundeseiten. Und bei einer Tierarzt-Software, wenn man jetzt mal so grob redet, äh, unter uns sind ja die Konditionen nicht unbedingt so, dass ich sage, wenn ich starte, würde ich das jetzt auf alle Fälle investieren wollen. Die liegen, glaube ich, so zwischen 80 und 100 Euro. Wenn man noch einen Mitarbeiter dazu nimmt, kostet jeder Platz. Und bei Dog Workers äh, sind das knapp 41 Euro brutto. Genau. So, und das kann man ja dann, also das finde ich tatsächlich eine Investition, wo ich sage, man wächst ja dann auch. Ne? Ähm, dass gut dokumentierte Fälle sind schon sehr, sehr wertvoll. Das sehe ich auch bei der Ausbildung immer wieder. Ne? Also wie wertvoll das jetzt ist, ähm, wenn ich halt so meine Verläufe habe, wo auch, und ich muss mir das dann immer mal wieder mühsam, ja, weil da hat es nicht mehr ausgedruckt, damit ich es eben von unterwegs angucken kann, ist es schon im Internet. Und so hat sich das... Ähm, so ein bisschen durchgezogen. Also ich glaube, so ein zentrales System, ich bin nämlich dann auch bei dem Webinar dabei, das interessiert mich sehr. Ist ein absoluter Gamechanger. Also ich habe mich, glaube ich, drei, drei Wochen lang gefreut, jeden Tag, wenn ich meinen PC aufgemacht habe. Also für mich war es das. Ja. Wir haben jetzt hier, ähm, habe ich noch eine private Nachricht bekommen. Ähm, wie sieht es denn aus mit Behandlungsvertrag und Datenschutz? Habt ihr da noch Tipps? Sollte man haben, ja. Also ich habe ähm, einen Download-Bereich auf der Homepage, da ist der Behandlungsvertrag drauf und äh, der, die Datenschutzverordnung. Also die muss ich ja machen, ich muss ja einmal machen. Ähm, genau, sollte man aber machen. Ja. Also wir haben damals von, weiß nicht mehr, ob es von der Schule oder von, von Verband war, haben wir einen Mustervertrag bekommen. Und ich habe halt was von der Schule oder vom Verband? Verband. Verband. Ähm, 
Und ich habe dann irgendwann für mich das Thema Datenschutz, das eben mit der DSGVO kam, habe ich doch noch diesen Passus mit reingenommen. Ich stimme der Dokumentation in schriftlicher Form und der Speicherung meiner Daten zu, wo eben Ja angekreuzt werden muss und erkläre das dann eben auch, dass es wichtig ist, weil sonst darf ich gar keine Patientenakte anlegen. Was äh, vielleicht auch noch, weil du gerade sagst, ich darf es dann nicht machen, was vielleicht auch noch mal wichtig ist, ähm, ich habe für die Homepage ja jemanden, der das extern betreut und ich hatte vorher ein, so ein Baukastensystem, was ich mir selber gebaut habe und da waren, ähm, es hatte sie mir dann auch gezeigt, relativ viele Fehler drin, also weil ich halt einfach nicht wusste, wo das Impressum hin muss und, und, und. Es gibt halt auch Rechtsanwaltskanzleien, die haben sich äh, auf nette Sachen spezialisiert, die gucken halt einfach, ob es äh, möglich ist, dass man ein, äh, eine, eine Strafe oder ein, ein Bußgeld quasi ähm, ob man das auferlegen kann, weil ich halt äh, nicht die Homepage entsprechend rechtskonform aufgebaut habe. Also wenn ich da auch äh, Homepage und solche Sachen nutze, dann ist es halt auch immer wichtig, dass man weiß, was darf ich, was darf ich nicht, wo zum Beispiel, wo muss das Impressum hin, weil das kann halt auch mal 300, 400 Euro kosten. Nur mal so, dass man sich solche Sachen halt vielleicht auch mal auf den Schirm holt. Absolut. Wir bieten ja da vom Verband, gibt es ja auch die Rechtskunde, wo wir über Homepage und auch das Heilmittelwerbegesetz zum Beispiel zum Sprechen kommen, weil wir ja auch nicht alles einfach so schreiben dürfen als Tierheilpraktiker. Uns ist da ja ein bisschen die Hände gebunden und wir vor allem eben auch mit dem Thema Heilversprechen sehr vor, also nicht machen dürfen. Und über Law Likes zum Beispiel kann man ja auch AGBs erstellen lassen und die dann eben anpassen. Entweder wenn die Homepage selber geschrieben ist oder eben über den Programmierer, den oder die Programmierer, ähm, dass eben das mit den Cookies und so weiter auch gesetzt wird. Also da lohnt es sich wirklich auch ein bisschen zu investieren, weil es wird nachher, wenn es abgemahnt wird, kann es richtig teuer werden. Ähm, zum Thema Datenschutz hat die äh, Sandra gerade noch ähm, gefragt. Also ich habe in den Behandlungsvertrag ist der Satz, ich stimme der Speicherung meiner Daten oder Dokumentation meiner Daten für eine... Oh, ich, ich muss noch mal gucken. Das kann ich sehr aus dem Kopf gar nicht mehr ganz genau sagen. Aber warte mal, ich kann, kann mal gucken, ob ich einen Behandlungsvertrag online habe. Online nicht, aber ich habe mir im E-Mail-Fach. Ich kann es dir gleich vorlesen. Ich suche mal. In meiner Ausbildung kam nicht wirklich dran, ob man als Tierheilpraktiker gewerbetreibend oder freiberuflich ist und irgendwie findet man dazu nicht wirklich was Hilfreiches. Wir sind gewerbetreibend. Gibt es äh, Präzedenzfälle dazu und ähm, gibt es Gerichtsfälle, wir sind gewerbetreibend. Auch wenn es manche vielleicht anders sehen, das sind Einzelne, aber allumfassend, wir sind keine Heilpraktiker und keine Tierärzte und damit... Ähm, Gewerbetreibend. Habt ihr denn sonst noch Fragen an die beiden? Ich suche mal ganz kurz, ich bin sofort wieder da. Dann sage ich dir den Satz ganz genau. Gut, wenn ihr jetzt soweit keine Fragen mehr habt, ähm, dann würde ich vorschlagen, wenn ihr noch irgendwie Fragen habt, ihr dürft die jederzeit noch an Kati schicken. Ansonsten, Steffi, magst du vielleicht einfach nochmal sagen, wo und wie man dich erreichen kann? Ähm, ja, man findet mich in Dülm, meine Telefonnummer würde ich einfach äh, an Kathi weiterleiten, dass das in das Video reinkommt. Und mhm. ähm, ja, unter Tierkonzept Westfalen. Kann man mich googeln, da stehen auch alle Kontaktdaten, ansonsten kommen die nochmal. Perfekt. Und bei dir, Denise? Du bist ähm, stumm geschaltet. Jetzt hat er mich, oder? Ja. ja. Genau, ich sitze in Mörs 
Und ähm, ich leite meine Daten auch weiter an die Kati. Übers Internet findet ihr mich unter ähm, Akupetur, also www.akupetur.de. Da könnt ihr euch auch informieren. Da stehen auch nochmal meine Daten. Und ähm, ja, wenn Fragen sind, jederzeit gerne. Gerne auch über E-Mail. Dann würde ich mich abends, so ist es immer, abends nach dem Praxisalltag bei euch melden. Ja, so ist es abends. Ne? <lacht> da sitzen wir noch da und tun dann die Fälle nacharbeiten, die Mails noch mal abchecken und so weiter. Also die beiden werden noch eine Mail an die Kati schicken, dass die Kontaktdaten, die kommen dann nachher unter die Shownotes. Ähm, ich finde jetzt ehrlich gesagt gerade nicht meinen Behandlungsvertrag auf die Schnelle, aber es ging einfach noch mal um... Also wie gesagt, das was eben, ich stimme der Speicherung der Daten zur Dokumentation der Patientenakte zu. So irgendwie. Ich weiß jetzt auswendig, ehrlich gesagt, auch gerade. Ich habe den Satz vor mir, wenn du den möchtest. Ah, perfekt. Die Datenverarbeitung erfolgt auf grundgesetzlicher Vorgang, um den Handlungsvertrag zwischen Ihnen und mir und die damit verbundenen Pflichten zu erfüllen. Hierzu verarbeite ich Ihre personenbezogene Daten. Weiter noch oder reicht schon? Genau, personenbezogene Daten. Das ist auf jeden Fall wichtig und das müsst ihr euch zustimmen lassen. Manche sehen noch vor, dass ähm, eine Kontaktaufnahme in schriftlicher oder telefonischer Form ähm, stattfinden darf, damit wir eben zurückrufen dürfen. Aber das ist, glaube ich, nicht zwingend. Also über Weil Mittel, Moment auch noch Speicherung, ja, sowas alles. Hm, genau. Ja. Also in dem Moment, wo sie oft auch schon eine Anamnese, deshalb ist übrigens so ein Punkt, ne, warum Ärzte oftmals ihren Anamnesebogen auch vom Patienten oder zukünftigen Patienten ausfüllen lassen, weil damit hat derjenige seine Daten selber eingetragen. Das ist ja dann handschriftlich, wenn ihr mal bei einem Facharzt neu seid. Ne? Dann kriegt man ja meistens so einen Anamnesebogen, den man alles ausfüllen muss. Und dann auch noch mal handschriftlich der ähm, Speicherung der Daten zustimmen darf. Deshalb schicke ich oft auch meinen Anamnesebogen voraus und kriege das dann von den Kunden schon mal vorausgefüllt. Und damit haben die auch schon mal die Daten und alles eingetragen. Genau. Gut. Also wenn ihr keine konkreten Fragen mehr habt, dann danke ich schon mal meinen beiden wie sagt man das, pra co praxis -Talks, talkerinnen <lacht> Also herzlichen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt und auch ihr euch unseren Fragen gestellt habt und so viel aus dem Nähkästchen geplaudert habt, auch sehr persönliche Dinge. Und ihr habt ja gesehen, es denke ich, hat sehr viele von uns inspiriert. Und ja, also herzlichen Dank von uns. Die Kati wird euch nochmal eine Mail schicken, eine Rundmail, wenn auch die Aufzeichnung online ist, für diejenigen, die heute nicht live dabei sein konnten, einige mussten auch früher gehen. Also nur mal so für euch, äh, mal so ein paar Worte noch, ich finde es immer schön zum Abschluss, herzlichen Dank für die Infos und einen schönen Abend, danke euch, war sehr interessant, vielen Dank an euch, ihr habt einen Mut, habt einen Mut gemacht, ins Tun zu kommen, herzlichen Dank. So schön. Vielen Dank und einen schönen Abend. Schönen Abend. Dankeschön. Also ihr seht, vielen lieben Dank. Das macht mir Mut für die anstehende Selbstständigkeit. Und genau dafür haben wir uns die Zeit genommen. Und tut es einfach. Traut euch, es könnte auch gut werden. Also vielen, vielen herzlichen Dank an euch beide. Danke und ihr für die Einladung. Vielen Dank. Ja, dann wünsche ich allen einen schönen Abend und hoffe, dass wir uns ganz bald wiedersehen, persönlich, online, wo auch immer. Und dann bis bald. Tschüss. Tschüss.